Hello friends, welcome back to my channel. So today we are going to discuss the last part of biofertilizer. So इसको लेकर के biofertilizers के तीन videos upload हो चुके हैं. From exam point of view as well as from agriculture point of view, biofertilizer एक बहुत ही ज़्यादा important term है. So I have tried my level best कि आप एक ही जगह पे आपको इसके बारे में सारे डाटा सारे इंफॉर्मेशन इन डिटेल पता चल सके सो so दैट आप अपने पास के जो फार्मर्स हैं उनको भी इसके बेनिफिट्स के बारे में बता सको सो so अगर मेरा एफर्ट्स आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए सो so दैट हमारी एग्री फैमिली और भी बड़ी होगी और जितने ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ेंगे उतनी ज्यादा डाउट्स उतना ज्यादा डिस्कशन क्लासेस हम कर पाएंगे और अल्टीमेटली इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा अनदर थिंग आई वॉन्ट टू से कि अगर आपको नोट बनाने की ट्रिक्स सीखनी है या जाननी है या फिर किसी एग्जाम्स के लिए आपकी प्रिपेरेशन उतनी अच्छी नहीं है और लास्ट के 15 डेज या 30 डेज में आपके आपको किन टॉपिक्स के ऊपर किन क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आता है कौन से टॉपिक्स में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कौन से एमसीक्यूज आते हैं कौन से बुक्स आपको फॉलो करने चाहिए कौन से एमसीक्यूज बुक्स आपको खरीदने चाहिए या फिर आ, कोई एग्जाम है उसके लिए उसके इंटरव्यूज के लिए आपको कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंटेबल लगना है या फिर इंटरव्यूज में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं जैसे कि हमारे एफ हो गया या फिर डबल ए हो गया या फिर एच का एग्जाम हो गया तो इन सब में क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस सब के बारे में अगर आप में से किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उसी चीज के ऊपर आपके डिमांड के अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊ जिससे कि आपको भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर किसी एक भी बच्चे के कैरियर बनाने में मैं उसकी कुछ मदद कर सकू कुछ हेल्प कर पाऊ देन आई विल बी वेरी हैप्पी सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट स्टार्ट आवर क्लास विथ फॉर्म्स ऑफ बायो फर्टिलाईजर्स तो जो बायो फर्टिलाइजर्स है वो मार्केट में हमें दो फॉर्म्स में या फिर दो टाइप्स के बायो फर्टिलाइजर्स मिलते हैं एक है सॉलिड और दूसरा है लिक्विड सो ये जो सॉलिड और लिक्विड ये किसके ऊपर डिपेंड करता है ये बायो फर्टिलाइजर के कैरियर मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है ओके कैरियर मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है सो एक कैरियर मटेरियल क्या है कैरियर मटेरियल एक ऐसी चीज है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डाल करके सॉइल में लेकर के छोड़ते हैं जो मटेरियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लैब से लेकर के सॉइल तक कैरी करता है और सॉइल में लेकर के छोड़ता है उसे हम कैरियर मटेरियल बोलते हैं सो इफ द करियर मटेरियल इज सॉलिड देन दैट इज अ सॉलिड बायो फर्टिलाइजर अगर कैरियर मटेरियल लिक्विड है तो उसे हम लिक्विड बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं तो एक कैरियर मटेरियल एक ऐसा चीज होना चाहिए जो कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाना दे सके या फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके ऐसा कोई कैरियर मटेरियल हमें चूज करना पड़ता है बायो फर्टिलाइजर बनाने के लिए ओके सो so, एक चीज आपको एग्जाम में बहुत बार पूछे जा सकते हैं कि सॉलिड बायो फर्टिलाइजर और लिक्विड बायो फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या है जब हमारे पास सॉलिड बायो फर्टिलाइजर था तो फिर हमने लिक्विड बायो फर्टिलाइजर को क्यों स्विच ओवर किया हमने लिक्विड बायो फर्टिलाइजर क्यों बनाया तो एक बात मैं पहले बता दूं कि सॉलिड बायो फर्टिलाइजर पहले बना था लिक्विड बायो फर्टिलाइजर उसके बाद बना और अभी के टाइम पे लिक्विड बायो फर्टिलाइजर जो है उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है उसका जो आ, हम कह सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है दैन सॉलिड बायो फर्टिलाइजर तो इन दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से लिक्विड बायो फर्टिलाइजर ज्यादा इफेक्टिव है और सॉलिड उसके कंपैरिजन में कम इफेक्टिव है सो ये चीज हम अभी देखने वाले हैं सो बिफोर डिस्कसिंग द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड बायो फर्टिलाइजर आई वॉन्ट टू से वॉट इज हाउ सॉलिड बायो फर्टिलाइजर इज एक्चुअली मेड ओके सो फॉर प्रिपेयरिंग सॉलिड बायो फर्टिलाइजर वी यूजली टेक अ लिग्नाइट पीट सॉइल वॉमिकुलाइट चारकोल प्रेश मॉड और फार्म यार्ड मैन्यूर ओके आज द 
करियर मटेरियल सो सॉलिड बायो फर्टिलाइजर बनाने के लिए हम क्या क्या चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं लिग्नाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं ओके देन पीट सॉइल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम चारकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एफ और फार्म यार्ड मैन्यूर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर प्रेस मड का इस्तेमाल कर सकते हैं ओके सो इन चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज कैरियर मटेरियल ओके इनमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डालेंगे और इनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कुछ न्यूट्रिशन मिलेगा और इसके जरिए वो क्या करेंगे जा करके सॉइल में एंटर करेंगे ओके सो लिक्विड बायो फर्टिलाइजर में हम क्या बनाते हैं कैसे बनाते हैं इसको हम एक न्यूट्रिएंट मीडिया प्रिपेयर करते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया प्रिपेयर करते हैं ये कैसे प्रिपेयर होता है इसका एक प्रॉपर कंपोजिशन है उसके बेसिस पे हम इसे बना सकते हैं या फिर रेडीमेड न्यूट्रिएंट मीडिया भी मार्केट में अवेलेबल होता है उसको लाके हम वाटर में डिजोल्व करके एक लिक्विड बनाते हैं और उस लिक्विड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ला करके डाल देते हैं ओके तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे उसमें ग्रो करता है इसमें भी उसी तरीके से तरीके से हम लोग पहले क्या करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं एफ को लेती हूँ तो एफ में क्या करते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया को में से कुछ ऐड करते हैं ओके उसके बाद उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ देते हैं तो दोनों ही कंडीशन में कुछ दिनों के बाद हम क्या देखेंगे थोड़े से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होके बहुत ज्यादा नंबर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पा सकते हैं उस बायो फर्टिलाइजर में उसके बाद हम क्या करते हैं उसको लेकर के सॉइल में अप्लाई कर देते हैं ओके तो अप्लाई करने का मेथड भी मैं आपको बताऊंगी इसके बाद ओके बहुत सारे मेथड्स हैं तो अभी हम देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड बायो फर्टिलाइजर सो द फर्स्ट डिफरेंस इज लो सेल्फ लाइफ ओके तो सेल्फ लाइफ का मतलब ये होता है कि कितने दिनों तक हम उस चीज को यूज कर सकते हैं उसकी एक्सपायरी डेट कितनी की है ओके okay, तो जो सॉलिड बायो फर्टिलाइजर है उसकी एक्सपायरी डेट और उसकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है जबकि लिक्विड बायो फर्टिलाइजर की एक्सपायरी डेट सेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है ओके okay, तो कितनी ही होती है एटलीस्ट ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर मंथ तक वो अपना काम कर सकता है जबकि ये जो सॉलिड बायो फर्टिलाइजर है उसका अराउंड थ्री से सिक्स मंथ के अंदर ही सेल्फ लाइफ खत्म हो जाती है ओके okay, नेक्स्ट होता है कि टेम्परेचर सेंसिटिविटी ओके टेम्परेचर सेंसिटिविटी ये जो सॉलिड बायो फर्टिलाइजर है ये बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव है यानी कि थोड़े से लो टेम्परेचर आ गया या फिर थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर आ गया तो उस कंडीशन में इसका काम कम कम हो जाता है ओके okay? ये अच्छे से काम नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ द डेड डेथ और इनएक्टिवनेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओके जबकि लिक्विड बायो फर्टिलाइजर टेम्परेचर टॉलरेंट है कितने तक टॉलरेंट है 45 डिग्री तक ये अपना काम अच्छे से कर सकता है ओके okay? क्यों कर सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्या है ये बहुत ही ज्यादा कंटामिनेशन प्रॉन है जो हमारा सॉलिड बायो फर्टिलाइजर है उसमें बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी ही कंटामिनेशन हो जाता है जबकि लिक्विड बायो फर्टिलाइजर में ऐसा नहीं होता है ये क्यों क्योंकि जब सॉलिड बायो फर्टिलाइजर बनाया जाता है तो हम बाहर से एफ लाते हैं चारकोल लाते हैं प्रेस मॉडल लाते हैं और बहुत ज्यादा कैरियर मटेरियल हमको यूज करना पड़ता है सो so, इतना ज्यादा कैरियर मटेरियल को जब हम लोग स्टेरिलाइज करते हैं तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है और वो प्रोसेस जो है वो अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाता है कुछ कुछ कहीं पर डिफेक्ट्स रह जाते हैं ओके जिसकी वजह से ये कंटामिनेशन प्रॉन है या फिर हम कह सकते हैं इसमें बहुत जल्दी कंटामिनेशन हो जाता है जबकि लिक्विड केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है सो so, नेक्स्ट है ये बहुत ही कम इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू लिक्विड वेर एज दिस इज मोर इफेक्टिव और यू कैन से हाईली इफेक्टिव एज कम्पेयर टू सॉलिड बायो फर्टिलाइजर नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि सॉलिड बायो फर्टिलाइजर में सेल काउंट जो है वो बहुत कम होता है जबकि लिक्विड बायो फर्टिलाइजर में 
सेल काउंट बहुत ज्यादा होता है सेल काउंट का मतलब आप समझ सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो सेल है उसके काउंट अगर हम करेंगे उसको अगर गिनेंगे हम लोग तो यहाँ पर बहुत कम संख्या में हम लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेगी जबकि यहाँ पर बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलती है ओके okay, जब हम यूज करते हैं तो सॉलिड बायो फर्टिलाइजर का यूज करने में हमें थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कैरियर मटेरियल हम लोगों को यूज करना पड़ रहा है तो उसको कैरी करके लेके जाना फिर सॉइल में अप्लाई करना उसके लिए बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत हो सकती है पर लिक्विड जो है उसको एक ही आदमी जाकर के स्प्रे करके एक दिन में आ सकता है तो यूज अगर यूज की बात अगर हम देखें तो सॉलिड बायो फर्टिलाइजर का यूज थोड़ा सा कम ईजी है जबकि लिक्विड बायो फर्टिलाइजर का अप्लीकेशन करना बहुत ज्यादा ईजी होता है नेक्स्ट जो बात है वो है कि अगर हम इसे सीड पे अप्लाई करते हैं या फिर सॉइल पे अप्लाई करते हैं तो इसकी सर्वाइबिलिटी जो है जो सेल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी सर्वाइबिलिटी जो है वो बहुत कम पाई जाती है और उनका बहुत मतलब जल्दी उनका डेथ हो सकता है सर्वाइबिलिटी बहुत कम मिलती है यहाँ पे पर अगर लिक्विड बायो फर्टिलाइजर की केस में देखें तो यहाँ पर बेटर सर्वाइबिलिटी हमको मिलती है तो ये सब होता क्यों है ये इसीलिए होता है क्योंकि लिक्विड बायो फर्टिलाइजर बनाने के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं एक प्रोटेक्टिव केमिकल एक प्रोटेक्टेंट यूज करते हैं उसमें डालते हैं और प्रोटेक्टेंट के हिसाब से आप किसको ले सकते हैं उसके एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ ग्लिसरल ले सकते हो ओके okay, पहली चीज दूसरी चीज पी वी वी ले सकते हो या फिर आप पपी ईजी और पॉली एथलिन ग्लाइकल को ले सकते हो ओके okay? या फिर आप सोडियम आर्जिनेट ले सकते हो या फिर आप गम आराबिक ले सकते हो ओके okay? इन सब चीजों को आप प्रोटेक्टेंट केमिकल के हिसाब से लिक्विड फर्टिलाइजर में जब अप्लाई करते हो तो ये क्या करते हैं ये एक प्रोटेक्टिव कवर बना देते हैं अराउंड द माइक्रोबियल सेल्स जो कि एक्सट्रीम कंडीशन जैसे कि हाई टेम्परेचर हो गया डेसिकेशन हो गया लो मॉइस्चर कंडीशन हो गया इन सब कंडीशन में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करके रखते हैं जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकते हैं और अपना फेवरेबल कंडीशन आने के बाद अपना काम अच्छे से कर सकते हैं दिस इज द रीजन वाई हाई टेम्परेचर में भी ये अच्छा काम करता है इसकी सेल्फ लाइफ भी बहुत ज्यादा है ये अच्छे से सीड और सॉइल के ऊपर इसकी सर्वाइबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है ओके और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है यही एक रीजन है कि इसमें प्रोटेक्टेंट हम यूज करते हैं जिसकी वजह से इसकी इतनी सारी बेनिफिट्स हमको मिलती है ओके सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड बायो फर्टिलाइजर ओके नाउ वी विल मूव ऑन टू How we will apply the बायो फर्टिलाइजर वॉट आर द मेथड फॉर अप्लाइंग द बायो फर्टिलाइजर ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझे ताकि आप किसी फार्मर भाई भाई बहन को अच्छे से ये बात समझा पाए ओके तो बायो फर्टिलाइजर को आपको आप बहुत सारे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं सॉयल में तो पहला है सॉयल एप्लीकेशन तो डायरेक्टली आप सीड सोइंग करने से पहले जैसे आप फर्टिलाइजर अप्लाई करते हो वैसे ही आप बायो फर्टिलाइजर को भी अप्लाई कर सकते हो तो उसके लिए आपको लेना है फोर के जी सॉलिड बायो फर्टिलाइजर जिसको आपको एक हेक्टर एरिया में स्प्रेड कर देना है ओके देन अगर आप ट्रांसप्लांटिंग करना चाहते हैं तो उसके पहले आपको क्या करना है सीडलिंग्स को जो छोटे छोटे सीडलिंग्स होते हैं उनके रूट्स को आप डीप कर सकते हो बायो फर्टिलाइजर में फाइव टू टेन मिनट्स तक ओके उसके बाद आप उसे ट्रांसप्लांट कर सकते हो इमीडिएटली ओके द नेक्स्ट है सीड कोटिंग ये यूजली पॉल्स क्रॉप में किया जाता है पॉल सीड के साथ किया जाता है ओके तो अगर आप सीड कोटिंग करना चाहते हो तो आप कोई सा भी बायो फर्टिलाइजर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कौन से क्रॉप के लिए कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज करना है ओके तो आप जो भी बायो फर्टिलाइजर ले रहे हो उससे एक हंड्रेड ग्राम आप बायो फर्टिलाइजर ले लो और एक के जी सीड में उसे कोट कर दो ओके पर अगर आप राइजोबियम ले रहे हो तो यहाँ पे आपको एक्सेप्शन है वो ये है कि अगर आप राइजोबियम ले रहे हो तो इंस्टेड ऑफ हंड्रेड ग्राम यू हैव टू यूज ट्वेंटी टू फिफ्टी ग्राम ओके पर के जी ऑफ सीड एक के जी सीड अगर आप ले रहे हो तो उसमें से उसके लिए आपको 
ट्वेंटी टू फिफ्टी ग्राम राइजोबियम लेना है पर अगर और कोई आप बायो फर्टिलाइजर यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको हंड्रेड ग्राम तक लेना पड़ेगा ओके तो जो सीड है वो उसके साथ बायो फर्टिलाइजर अच्छे से चिपक जाए अच्छे से स्टिक हो जाए उसके लिए हम लोग एक स्टिकर यूज करते हैं और यूजली सागो उसके लिए यूज किया जाता है ओके सागो को हम लोग क्या करते हैं पानी में थोड़ा सा डिजॉर्व कर देते हैं और उसे बॉइल करते हैं ओके तो क्या होता है एक गम जैसा बन जाता है एक स्टिकीनेस उसमें आ जाता है जिसकी वजह से वो वो जो आ, स्टिकी सैगू है वो बायो फर्टिलाइजर को अच्छे से सीड्स के ऊपर कवर कर देता है ओके तो सीड अच्छे से कोट हो जाती है ओके तो नेक्स्ट है सीड सोकिंग अगर आप सीड को शोक करने के बाद उसे शो कर मतलब आ, अपने जमीन में लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा एक लीटर तक बायो फर्टिलाइजर बनाना पड़ेगा और 25 फाइव के सीड्स के लिए वो सफिशियंट हो जाएगा ओके तो 25 फाइव के सीड्स के लिए आपको एक लीटर तक का बायो फर्टिलाइजर चाहिए फिर वो बायो फर्टिलाइजर फाइव परसेंट सोल्यूशन होना चाहिए ओके okay, तो जो आप बायो फर्टिलाइजर लोगे उसका 5% परसेंट सोल्यूशन बनाइए वो 5% परसेंट सोल्यूशन से सिर्फ एक लीटर आपको चाहिए 25 फाइव के जी सीड्स को सोक करने के लिए ओके सो इमीडिएटली आफ्टर सोकिंग ऑल्सो यू कैन सो द सीड्स इन द फील्ड ओके देन फॉर स्प्रेइंग आप सॉइल में सीड सो करने से पहले स्प्रे कर सकते हो या फिर टॉप ड्रेसिंग भी कर सकते हो तो उसके लिए 9 से 10 लीटर तक आपको बायो फर्टिलाइजर चाहिए होगा और उसका भी आप 5% परसेंट सोल्यूशन बनाकर ही स्प्रे करें ओके पर हेक्टर एरिया के लिए आपको 9 से 10 लीटर तक का 5% परसेंट सोल्यूशन चाहिए होगा तो ये हो गया मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन अब मैं आपको कुछ स्पेसिफिकेशन बता देती हूँ बायो फर्टिलाइजर कैसे प्रिपेयर होता है ओके सो व्हाट आर द मेन स्पेसिफिकेशन ओके फॉर प्रिपेयरिंग द बायो फर्टिलाइजर ये जो स्पेसिफिकेशन है इसे फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर ने दिया है ओके okay? uh, तो पहला स्पेसिफिकेशन ये है कि उसका बेस कैसा होना चाहिए आइदर सॉलिड हो सकता है या फिर लिक्विड हो सकता है नेक्स्ट है उसमें सेल काउंट कितना होना चाहिए जो जीवित हैं या फिर लाइव सेल्स हैं वो वायबल सेल्स हैं वो कितने होने चाहिए वो एटलीस्ट टेन टू दावर सेवन सेल्स पर एम होने चाहिए ओके एक एम एल बायो फर्टिलाइजर में इतने सेल्स होने ही चाहिए ओके देन नेक्स्ट है पीएच कितनी रहनी चाहिए पीएच यूजुअली सिक्स पॉइंट फाइव से सेवन पॉइंट फाइव तक रहनी चाहिए ओके देन मॉइस्चर कितना होना चाहिए मॉइस्चर यूजुअली थर्टी टू फोर्टी परसेंटेज बाई वेट होनी चाहिए ओके सो दिस आर द मेन स्पेसिफिकेशन दैट वी हैव टू फॉलो इफ वी आर प्रिपेयरिंग बायो फर्टिलाइजर ओके तो बायो फर्टिलाइजर जो जो कंपनियां बनाती हैं उन्हें ये सारी स्पेसिफिकेशन माननी ही पड़ेगी अगर इनमें से कोई भी स्पेसिफिकेशन वो लोग नहीं मानते हैं या फिर उनका ये सारे स्पेसिफिकेशन वे नहीं करते हैं ये सब स्पेसिफिकेशन उनका क्लियर नहीं होता है तो फिर वो बायो फर्टिलाइजर मार्केट में नहीं आ पाएंगी ओके सो दिस इज द स्पेसिफिकेशन एंड दिस इज ऑल अबाउट द बायो फर्टिलाइजर्स सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हो कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं वो भी सजेशन आप दे सकते हो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर जरूर से लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और सीनियर जूनियर जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और क्योंकि मैंने पहले से ही बता रखा है कि बायो फर्टिलाइजर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की डेट में तो जो फार्मर्स हैं किचन अगर आपके घर में कोई किचन गार्डन बना रहा है उनको भी आप ये वीडियो सेंड कर सकते हो जो जिससे कि वो लोग भी ये वीडियो से जान पाए कि बायो फर्टिलाइजर की इफेक्ट क्या है उसकी एडवांटेज क्या है ये कितना बेनिफिशियल है और इसको अपने खेती में इस्तेमाल कर सके और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा सो दैट की आपको कंसेप्चुअल चीजें कंसेप्चुअल क्लासेस ऐसे ही लगातार मिलती रहे ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर